আসসালামু আলাইকুম ইমেজ গ্রুপ অফ এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমার ভিডিওগুলো মূলত লাগবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করছে এবং পাস করেছে সবার জন্য আমরা যখন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তাম তখন কিন্তু সিলেবাসে ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যারগুলো তেমনভাবে একাডেমিকলি ছিল না ক্রম ইঞ্জিনিয়ারদেরও ষষ্ঠ সেমিস্টারে স্ট্যাক প্রো সফটওয়্যারটি একাডেমিক পড়াশোনার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে আগে আমরা যারা ভাবতাম যে আমরা শুধুমাত্র ডিজাইন নিয়ে কাজ করব বা ভবিষ্যতে আমি একজন স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার হব তারা শুধুমাত্র সফটওয়্যারগুলো শিখব কিন্তু এখন এটা ভাবার সুযোগ নেই কারণ একাডেমিক অন্য অন্য সাবজেক্ট পড়াশোনার সাথে পাশাপাশি স্ট্যাট প্রো শেখাটা বাধ্যতামূলক ইঞ্জিনিয়ারিং অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে যেমন স্ট্যাট প্রো ই ট্যাস স্যাপ এছাড়াও আরও অনেক 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 সফটওয়্যার আছে যে দেশে যেটা প্রচলিত বা যেটা এক একজন ইঞ্জিনিয়ারের সহজলভ্য হবে সহজেই পাবে এবং সে ইউজার ফ্রেন্ডলি যেটা ভাববে সেটা সে শিখতে পারে আমি আমার ভিডিওগুলোতে স্ট্যাট প্রো ই ট্যাপস এই দুটোই আলোচনা করব আমার ভিডিওগুলো কোথায় পাওয়া যাবে আমার ভিডিওগুলো পাওয়া যাবে আমার কয়েকটি ফেসবুক পেজ আছে তার মধ্যে একটি হলো ইমেজ পলিটেকনিক ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট আবুল হোসেন কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স রংপুর এই ফেসবুক পেজগুলোতে এই সব ফেসবুক পেজগুলোতে আমার ভিডিওগুলো পাওয়া যাবে এছাড়াও ইউটিউবে আমার একটি চ্যানেল আছে আমি ওখানেও আপলোড করে দেব সেই চ্যানেলটির নাম হলো স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স রংপুর ভাবছেন যে একাডেমিক যেহেতু সিলেবাস আছে সেহেতু ক্লাসেই আমরা এই সফটওয়্যারটা শিখতে পারবো কিন্তু আমরা তো জানি যে ক্লাসে আসলে অনেকজন শিক্ষার্থী একসঙ্গে থাকায় শিক্ষকরা এবং ল্যাবে কম্পিউটারের প্রয়োজনে কম্পিউটার না থাকায় আমরা কিন্তু ভালোভাবে শিখতে পারি না সেই কারণে স্ট্যাট প্রো বা যে কোনো সফটওয়্যার হোক না কেন অটো ক্যাড হোক স্ট্যাট প্রো ই ট্যাপস প্রোগ্রামিং যে কোনো সফটওয়্যার হোক আমরা কিন্তু আসলে ক্লাসে ওই রকম করে ডিটেল শিখতে পারি না সেই কারণে একাডেমিক থাকার পরেও একাডেমিক থাকাতে কী হচ্ছে যে এটা আমাদের শিখতেই হবে এটা বাধ্যবাধকতা পাশাপাশি টিচাররা আমাদেরকে সহযোগিতা করতেছে কিন্তু স্বল্পতার কারণে শিক্ষকরা পূর্ণাঙ্গ স্ট্যাট প্রো শেখাতে পারবে না তাই তোমাদের আমার এই ভিডিওগুলো হানড্রেড পারসেন্ট সহযোগিতা করবে বলে আমি মনে করি আমি আমি একটার পর একটা অর্থাৎ স্ট্যাট প্রো শেষ হওয়ার পর ই ট্যাপস ধরবো তারপরে অটো ক্যাট ধরবো কারণ অটো ক্যাটও কিন্তু একাডেমিকে আছে সাথে আমাদের অটো ক্যাট ছাড়া আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং জীবন কিন্তু একদম অচল আমরা অটো ক্যাটও শিখাবো যাই হোক শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন সরাসরি স্ট্যাট প্রো শেখার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে নেই চলো আমরা স্ট্যাট প্রোতে চলে যাই তোমরা সবাই শেয়ার করবা যাতে করে অন্য অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং অন্য অন্য ইঞ্জিনিয়াররাও যাতে আমার এই ভিডিওগুলো শিখে তার যাতে উপকৃত হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দুরা তোমাদের যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা এবং শেয়ার করবা লাইক দিবা এবং অন্যদেরকে আমার এই ভিডিওগুলো দেখার জন্য সুযোগ করে দিবা দেখতে পারি ঠিক আছে ডাউন ক্লিক করলে দেখতে পারি আর আমি কোনটার জন্য দেখতে চাই সবচেয়ে লোড সবগুলোকে বাম পাশে পার করে দিয়ে আমরা চার নম্বরটার জন্য দেখতে চাই ওকে করে দেওয়া ওকে করলে পুরো টেবিলটা শো করলো এখানে শুধুমাত্র এক্সেলের টেবিলের মতো করে এই ফিফটি ফাইভে আমার এফ এক্স এফ ওয়াই এফ জেড এম এক্স এম ওয়াই এম জেড তার মানে শুধুমাত্র চার নম্বর লোড দিয়ে লোড এর কারণে চার নম্বর লোডের কারণে ফোর্সগুলো কত সেটা শো করবে আর আমার যখন রেজাল্টে যাচ্ছিলাম সেখানে রেজাল্টটা কিন্তু এটা এখানে কিন্তু অনেক পাতা বেশি লাগছে কারণ আমাদের শুধু ডেড লোডের দরকার নেই লাইব্রেরির দরকার নেই সার্ভিস লোডের দরকার নেই সার্ভিস লোড লাগবে কিন্তু এখানে থাকবে মানে পরবর্তীতে লাগবে আমরা যখন ফাউন্ডেশন ডিজাইন করবো কিন্তু কলাম ডিজাইন যখন করবো আমরা বিভিন্ন ডিজাইন যখন করবো তখন অবশ্যই আমার চার নম্বরটা লাগবে এই কারণে আমাদের শুধু চার নম্বরটা আমি ডিসপ্লে করালাম নোটের উপর ডবল ক্লিক করে লোড কেস নাম্বার চাইলো আমরা সেটা দিয়ে করলাম এখন দেখি যে পঞ্চম নম্বরটা বাইরের দিকে এর চেয়ে কিন্তু ভিতরের দিকে লোড কিন্তু বেশি আসবে ভিতরের দিকে কোনটা যেমন একশো এগারো দেখি একশো এগারো এখানে কিন্তু এফ হয় কিন্তু চব্বিশশো সত্তর 
आगामी क्लस देखा सबा के असंख्य धन्यवाद प्रिय शिक्षार्थी बिंद स्टैट प्रो ट्रेनिंग तेर नम्बर लेक्चारे क्लस करब क्लस तुम्हारे आंतरिक शुभे और अभिनंदन प्रिय शिक्षार्थी स्टैट प्रो ट्रेनिंग तेर नम्बर लेक्चारे तुम्हारे स्वागत प्रिय शिक्षार्थी बिंद स्टैट प्रो ट्रेनिंग तेर नम्बर लेक्चारे टेस्ट मडल प्राइमरि लोड गोड डेड लोड लाइव लोड तीन नम्बर कम्बिनेशन लोड चार नम्बर फैक्टर लोड पांच नम्बर फैक्टर लोड तो गत लेक्चारे प्राइमरि लोड दवा शिखे से लोडगुल कम्बिनेशन करा शिखे इम्पर्टेंट विषय हे गत क्लस लोड कम्बिनेशन एक तो सार्विस लोड ये अवश्य रिपीट करब बार बार रिपीट कर सार्विस लोड फैक्टर लोड तो एक इंजिनियर से डिसाइड कर सार्विस लोड तो कौन लागे और फैक्टर लोडटा कख लागे मोटामुटी सब शिखे स्कीप कर चले ग टर्सन स्ट्रेस प्लेट और सार्फेस जमन तक शिखबा प्लेट और सार्फेस लोड दीब अस लोड देवा क्लोज कर दी प्लेट लोड एंड रेजल्ट डेड लोड
এখানে বলতে সেকশন ডিপ্লেসমেন্ট আমরা সেকশন ডিপ্লেসমেন্ট আমরা দেই নাই ডিফ্লেকশন যদি আমরা আছে ডিফ্লেকশন নন ডিফ্লেকশন আর হলো সেকশন ডিপ্লেসমেন্ট এটা আমরা পোস্ট প্রসেসিং এ আমরা দেই নি ঠিক আছে আচ্ছা এই জিনিসটা আমরা আরো আরো একটু পরে শিখব ঠিক আছে এখন যেহেতু আমরা অ্যানালাইসিস করে ফেলেছি সেখানে এখানে অ্যানিমেশনটা আমরা দিতেই পারি ডিফ্লেকশন অ্যানিমেশন डिफ्लेक्शन তখন এই বিল্ডিংটা সয়ে হতো ডান দিক বাম দিক হালতেছে ডিফ্লেকশন হচ্ছে সেটা দেখানো যেত যেহেতু এটা উইন্ডো দেওয়া নাই সেই কারণে ল্যাটারেলি এটা কি ড্রিফ্ট এটা দেখাচ্ছে না বা সয়ে দেখাচ্ছে না ঠিক আছে আমরা এখন এতে চলে যাই মডেলে চলে যাই আচ্ছা এই যে লোড দেওয়া হয়ে গেল লোড দেওয়া হওয়ার পর এখানে আমরা ভিউ যাব ভিউ অপশনটা আমরা সেদিন স্কিপ করে গিয়েছিলাম अनेक कि मडलटार को अंश क्यों देखते चाहिए मेनलि अपने आखे नहीं की এটার মাধ্যমে হয় হচ্ছে আমি যদি এখানে যে অপশনগুলো আছে শো অল লেভেলস হোয়েন ডিএলজি ইজ ওপেন অনলি শো অনলি শো লেভেল ফর সিলেক্টেড আইটেম ইন ডায়ালগ বক্স আমি যদি এটা দিই অ্যাপ্লাই দিই এটা হচ্ছে যে আমরা যে লোকটা যে লোকটা সিলেক্ট আছে ওই লোকটাই শুধু শো হবে আর অন্য যদি ডেড লোডটা শো থাকে তাহলে শুধু ডেড লোডটাই শো হবে যেটা সিলেক্ট করবো সেটাই শো হবে সেক্ষেত্রে আমি অন্য লোডগুলো কোনো কোনো ডিসপ্লে আর কিছু আসবে না যাতে করে আমরা ভালোভাবে দেখতে পারি দেখে নেই শো অল লেভেল শো অল লেভেল মানে হচ্ছে যা লোড আছে সব কিছুই যেমন আমরা একটা কিছু সিলেক্ট করে নেই সিলেক্ট না এফ ওয়াই एफ आई टा सिलेक्ट कर लगभग जब हम अपने अपशन मैं टैन पास आपशन टाइम गपशन
Shift F to the floor of 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 जे हैवे लोट डिस्ट्रिब्यूट है ट्रैबिटरी रेट है देखते चाहिए ना देख बोलना ओके अखोन आमी जानी जिता सिलेक्ट करो वो शिटे शुद्ध एक ना शो हवे बाहर गुला शो हवे ना जमान प्रेशर 50 कीप प्रेशर 50 कीप ऐ जे ऐसे शॉप तो ऐ टाइम ये तो एक ही तरह कलर टा शोभुस देखा चाहे ऐसा इन ऐसा इन डीएलजी द्वार पर है आराम टा ये टा जो दे यार उन्हें तो एक टाइम लोड आसा ग्रीन कलर अब ये टा जो दे बट ये टा किन शो कोट्स है ना तो मानी तो मानने चाहो वायर इन जे जरूरत है कि आशी फुट आशी फुट वायर रेंज है माइनस फोर जी वाई ये लोट आ जावा सर जरूरत है कि आशी वायर रेंज रेंज वाई अच्छा प्रेशर प्रेशर तो दिए चिल्लम एक टाइम हल्ला इशू बुझ जा तो भय है इखाने जिता सिलेक्ट में शेरे शोबुस थक गए अब भाई गुलो शोई कर बिना ठीक है सर अच्छा ए ट्रैफिजरल रोड ए जुटे ट्रैफिजरल रोड अभी दिए से उन लोगों ने लोड शो करते सर इटे शुभिद हो चाहे अनेक धर अनेक धरे लोड अनेक गुलो लोड दिदार फुल बिल्डिंग है, हम लोग जो खुशते चाहे ये रख खुजा जावे ना, खुशते ही पाव जावे ना, उन नॉन लोड जो था के इकारने सब लोड गुलो के ऐसा इंटीरियर जी माध्यम में हम लोग जो ऑनली लिखता दिए दे, ऑनली दिले जिरा सिलेक्ट करो वो शीर्ष हो कर गए, ये बार आशी, एफ आई, वो दस के नोटे दस के प्लॉट दिस उन जगह के लिए कि ये ग्रुप तो देखा है ना तब अपने मोमेंट जितने इर अंडर है ना शेष इर देखा चाहिए ना अब यूनिफॉर्म फोर्स दे यूनिफॉर्म फोर्स इधर है इतने यूनिफॉर्म फोर्स दिसलो आमे एबी एबी में ठीक है सर अच्छा तब पर यूनिफॉर्म फोर्स इटा ये बार इटा यूनिफॉर्म लिनियर फोर्स इटा � ए लोग टा दिले ए जेक है ने ए लोग टा ए लोग टा होच्छे प्रेशा या यार प्लेट रोपोड लोग टा दिसलम प्लेट लोड शे लोग टा ये है वे देखा च्छे वायरेन जीरो टू एट जीरो टू एट फ्लोर लोड इटे मौने है देखा च्छे देखी भेलू टा इसके लिए गई देखी इसके लिए गई देखी इमीडिएट ये बारो को लेटे छोड़ो देखा था। देखा मैं कौन था? आठ तो हर कौन था ना? हम लोग की लोग तो दी नहीं है कि ऐसा ऐसा इन तो कौन आते हैं? आशी लेवल ये जो लोटा, इटे मुने 
সারফেস লোড ছিল এটা মানে সারফেসের উপর লোড ছিল হ্যাঁ এটা সারফেসের সারফেসের উপর লোড ছিল আমরা লাইব্রেরি যাই দেখি এই লাইব্রেরি আসলাম ছোট করে দিলাম ল্যাবরেটরি নিয়ে আসলাম ল্যাবরেটরি এফ জেড এই যে এফ জেড ঠিক আছে এই যে এই লোডটা এর কনসেনট্রেটেড জি ওয়াই কনসেনট্রেটেড জি ওয়াই হ্যাঁ এটা হলো সি কনসেনট্রেটেড মোমেন্ট এই যে কনসেনট্রেটেড হলো দুটো মোমেন্ট আছে ওয়াই রেঞ্জ ওয়াই রেঞ্জে কি আছে ওয়াই রেঞ্জে ভ্যালু আছে আমাদের মাইনাস টু পঁচিশ থেকে তিরিশ চল্লিশ থেকে পঁয়ষট্টি জেড রেঞ্জ এটাকে আমরা ওয়াই জিরো থেকে আশি দিয়ে নিই জিরো থেকে জিরো করে দিই দেওয়া ছিল ইউনিফর্মলি ফোর্স ইউনিফর্মলি ওয়াইরেঞ্জ এই লোকটা আচ্ছা যাই হোক আমাদের ওই অপশনের কাজ হলো এটা আমাদের জানতে হবে এটা আমাদের কাজ করার সুবিধার জন্য বিয়োগ অপশনে যাব আমরা অনলি দেব অনলি শো লেভেল যে সিলেক্ট থাকবে ডায়ালগ বক্স সেটাই সেই লেভেলটা শো হবে অন্যটা শো হবে না আর যদি অল দিয়ে দিই সব আসবে ও আমরা তো শিফট এফ চেপে এগুলো তো আমরা অফ করে দিয়েছিলাম তাই তো বলি ঠিক আছে তাই তো বলি ঠিক আছে এগুলো অনেক বড় হয়েছে এই বড়টাকে স্কেল দেওয়া ছোট করি এত কিছুর মধ্যে ভিতরে প্লেট আছে সার্ফেস আছে ওর মধ্যে বা লোড দেওয়া আছে দেখা কঠিন তাই না সেই কারণে আমরা এখানে একটু ফ্লোর লোড না ফ্লোর লোড ওয়াই রেঞ্জ ডবল ক্লিক করি করি জিরো থেকে এইট জেট রেঞ্জ জিরো জিরো মানে যদি ওয়াই রেঞ্জ এবং ওয়াই রেঞ্জ তো আমাদের মাস্ক লাগবে নিচ থেকে উপরে আর এক্স রেঞ্জ ওয়াই রেঞ্জ ও এক্স রেঞ্জ আর জেড রেঞ্জ লাগবে হচ্ছে যদি কোনো প্ল্যানের ভেতরে মাছের ইন্টারনাল কোনো একটা অংশের মধ্যে যদি আমাদের লোডটা দিতে হয় তখন অবশ্যই আমাকে ওয়াই রেঞ্জ এক্স রেঞ্জ জেড রেঞ্জ দিয়ে আমাকে ওই একটা নির্দিষ্ট একটা স্ল্যাবে বা প্যানেলে লোডটা দিতে হবে ঠিক আছে এটা আমরা কিন্তু দেখিয়েছি গত দশ নম্বরে সমাবত ঠিক আছে সব দেখাচ্ছে খুঁজে পাওয়া মুশকিল এই অবস্থাতে অল দিলে এই অবস্থায় এই অবস্থাতে ব্লু দেখাবে এই অবস্থায় ব্লুটা দেখাবে এটা ব্লু शिखे गेम्राक्चर तेम इफेक्ट नहीं तब क्ज करते सुविधा है ठीक है डीएल जी शिखल 
show all, all levels dialogs in open levels sh shown in user color এখানে বললে যে এই ফাংশনে করলে কিন্তু যেটা সিলেক্ট থাকবে সেটা ব্লু আসবে এটা দিলে ব্লু আসবে এই যে এটা দিলে এই যে ব্লু আসছে এটা দিলে ব্লু আসছে ঠিক আছে আচ্ছা আমার অনলিটা দিব আমার দেখতে সুবিধা হবে অনলি এখন नाम सतर थ्रीपने जा सुविधा জিওমেট্রি নেই নিয়ে এটা সিলেক্ট করলাম নাকি এটা দিছিল এটা দিছিল মনে হয় ভিউ সিলেক্টেড অবজেক্টস অনলি এক সারফেস আছে সারফেস আছে প্লেট আছে ঠিক আছে এটা দিয়ে আমাদের সুবিধা হবে আর নোড নাম্বার এখন এন 25 আছে আমরা এখানে কি করে দেব নোড নাম্বার নিয়ে কাজ করি আমরা এখন অপশনে গিয়ে নোড নাম্বার নোড লেভেলটা কি হবে এটা অবশ্যই এন ওয়ান হবে অ্যাপ্লাই দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আর এন নাইন এরপরে এটা লেফট বা এটা কোথায় লেখাটা কোন সাইডে হবে লেফট সেন্টার দিই দিয়ে অ্যাপ্লাই দিই ঠিক আছে সেন্টারে চলে গেল রাইটে দিলে ওর জন্য রাইটে চলে গেল লেফটে দিলে উল্টা সাইডে আসবে কারণ এটা আমরা কোন সাইডে দেখতে চাই এই बटम ठीक है लेखा फंड फंड चेन्ज करते दिए कलर चेन्ज करते कलर टाइम हमारे फंड बारो कर दीते बोर्ड ना एक इनक्लैंड है चेन्ज करते ठीक से आब इफेक्ट आ কালার চেঞ্জ করলাম একটা ইফেক্ট দিয়েছি একটা হ্যাঁ ইফেক্ট দিয়েছি ইফেক্টটা আসলে সুন্দর লাগবে না ইফেক্টটা বাদ দিয়ে দিই ঠিক আছে সাইজ বড় করে দিলাম তারপর হচ্ছে কালার চেঞ্জ করে দিলাম লেফট রাইট টপ বটম এগুলোতে আমরা রাখতে পারি এরপর হচ্ছে 
हाइट कर दीम नम्बर प्लेट नम्बर घाटाघाटी कर प्लेट आज प्लेट मोटामुटी एक प्लेट क्रिएट कर ले कलर से कलर टाइम चेन्ज करा जाए चले आस चेन्ज कर दीते कलर ब्लू कर दीते ठीक है ब्लू है अच्छा इरपर हम सलिड सलिड नाई लोड लेवल लोडा जेटा देव एप्लाई कर लोडगुल लोडगुलो लोडे ये नहीं देखी आई सी मेट्रिक भिओ चाह लोड देखते चाह चाहिए लोड भिलुटारोडे चाहिए लोड भैलू लोड फ्लोरिंग लोड डिसप्ले पर सब निल दिल लोड भैलू साथ 
শুধুমাত্র এই কারণে এই কে কিলো নিউটন লেখা আছে তার মানে আমার যে ইউনিট থাকবে সেই ইউনিটে ইউনিটি শো করবে ভ্যালুর সাথে এবং এটা কোথায় সেন্টার লেফট যদি হয় অ্যাপ্লাই এখানে এটা আসছে রাইট যদি হয় অ্যাপ্লাই ঠিক আছে প্রিসিশন এটা একটু প্রিসিশন একটু একটু করে একটু 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 করে সরানো কতটুকু সরবে কতটুকু সরবে লেফট রাইট তো আছে একদম লেফট মানে একদম লেফট হয়ে যাবে রাইট মানে একদম লাইট রাইটে যাবে কিন্তু আমি যদি একটু একটু করে সরাতে চাই তাহলে এটা ঠিক আছে এবার দেখি এটা একদম লেগে গেছে মনে হচ্ছে এই জন্য একটু উপরের দিকে সরাই স্যাম্পল দেখাচ্ছে এখানে একটু উপরে গেল এই জিনিসগুলো জাস্ট ডিসপ্লেতে এবং আমার দেখতে এই কাজগুলো কি ফন্ট ইউজ করব সেটা একইভাবে আমরা যাব অ্যাপ্লাই গেলাম এরপর লোড আইকন জয়েন্ট ফোর লোডের আইকনটা জয়েন্ট ফোর্স উইন ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম হিস্ট্রি এই যেগুলো এত কিছু আছে এটা লোডের আইকন বিভিন্ন ধরনের লোড আছে সব লোডের এখানে আইকন আছে সেগুলো দেখতে চাই কিনা এবার থাকাটাই ভালো এটা তুলে দিলে কি হবে আমাদের সিসমিক লোডটা দেখা যাবে না উঠিয়ে দিলে প্লেটের লোডটা দেখা যাবে না এই জন্য এটা আমাদের দরকার নেই এবার দরকার আছে অ্যানোটেশন অ্যানোটেশন হচ্ছে তেমন কিছু না আচ্ছা এবার স্ট্রাকচার ইউনিটটা আছে এটা এটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার ইউনিট স্ট্রাকচার ইউনিট স্ট্রাকচার ইউনিট স্ট্রাকচার ইউনিট হচ্ছে আমার এই মডেলের মধ্যে কি ধরনের লোড অ্যাপ্লাই করার সময় কি লোড ইউনিট লোড অ্যাপ্লাই করছি এবং আউটপুটটা কোন ইউনিটে পাবো যেমন লোডের ইউনিটটা কি আছে কি পাসে না কি আছে মোমেন্ট ইউনিটটা কি আছে সেটা তো আমরা দেখি এটা আমাদের স্ট্রাকচার ইউনিট কি আছে বলতে যদি ডাইমেনশন যদি হয় একটা দুটি এক মিনিট দুই আরেক বিদ্যুৎ আমি মাত্রা আছে সেটা কি হবে ইঞ্চিতে আছে আমি চলি এটাকে মিটার মিটার ফুট সব কিছু নিতে পারি দিলাম ডিসপ্লেসমেন্ট কি হচ্ছে যেমন একটা পয়েন্ট সরে গেছে ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে বা যখন আমরা ডিফ্লেকশন আঁকবো তখন মেম্বারগুলো ডিফ্লেকশনটা কীরকম হবে কত ইঞ্চি নামবে এটা ডিসপ্লেসমেন্ট সেটা ইঞ্চি এটা ইঞ্চিতে থাকাই ভালো এরপরে হচ্ছে এবং এটা শো থ্রি মানে পয়েন্ট থ্রি পয়েন্টের ঘরে তিন ঘর যাবে এরপর আমাদের ওয়েটটা যদি হয় সেটা ওয়েট যদি আসলে মেট্রিক টনে আসবে ইচ্ছা করি কে যদি আনতে পারি ঠিক আছে আমার ইচ্ছা টেম্পারেচার অবশ্যই এখানে ফার হাইট থাকে এটা আমার অভ্যস্ত সেন্টিগ্রেড দিলেও কোনো সমস্যা নেই এরপর হচ্ছে সাবগ্রেড মডুলাস রোটেশনাল লিনিয়ার লিনিয়ার লোড যদি দেই যে কি পার ফিট হবে কিনা না কি পার ইঞ্চিত হবে কিনা যেন আমি ইউনিফর্মের লোড দিচ্ছি আমরা এই যে এই লোডগুলো এই যে এই লোডগুলো বা এখানে আরও লোড ছিল যে ইউনিফর্ম লোড দিচ্ছি এসে লিনিয়ার লোডগুলো কিপার ইঞ্চিতে হবে না কিপার ফিটে হবে না কিপার মিলিমিটার হবে এই জিনিসগুলো এটা কিপার ইঞ্চু হতে হতে পারে বা কিপার ইঞ্চি ফুটো হতে পারে ঠিক আছে কিপার ফুট দিলাম ওকে আমরা অ্যাপ্লাই তো কিপার ফুটে অ্যাপ্লাই করছি এই জিনিসগুলো রোটেশনাল রোটেশনাল একটা অ্যাঙ্গেল সেই অ্যাঙ্গেলটা মোমেন্টের সাথে সম্পর্ক কিপ ফিট বাই ডিগ্রি কিপ ফিট বাই কিপ ইঞ্চি বাই ডিগ্রি এগুলো কিপ ফিট বাই ডিগ্রি থাকলেই হয় এই জিনিসটা আমাদের একটু দরকার হয় ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমরা দিলাম স্ট্রাকচার ইউনিট এবার দিব হচ্ছে সেকশন ইউনিট 
সেকশন ইউনিটটা কি আছে যদি এরিয়া যদি কোনো কিছু এরিয়া থাকে তাহলে এরিয়ার ইনটা কি হবে অবশ্যই ইঞ্চি স্কোয়ার বা ফুট স্কোয়ার এই ধরনের হবে তো আমরা এখানে ইঞ্চি স্কোয়ার আসি ইচ্ছা করি এটা আমরা ফুট স্কোয়ার আমি চাই ইনেশিয়া মোমেন্ট অফ ইনেশিয়া মোমেন্ট অফ ইনেশিয়ার ইউনিটটা হচ্ছে কি পাওয়ার ফোর পাওয়ার ফোর ইঞ্চির পাওয়ার ফোর এটা আমরা ফুটের পাওয়ার ফোর করতে পারি সেকশন মডুলাস থ্রি হয় ফুট কিউব আর কিউব থ্রি কিউব এগুলো নর্মালি ইঞ্চ যার ডিফল্ট আছে সেটাই থাকে সেটাই থাকে নাহলে উল্টা পাল্টা হয়ে যাবে আমাদের ডাইমেনশন ইঞ্চি যে থাকে এখানে যেগুলো আমরা ফুটও নিতে পারি ফুট মিটার যা কিছু নিতে পারি আর এগুলো দশমিকের পর কয় ঘর ডেন্সিটি ইউনিটটা কি হবে সেটা ইজি কিপার ফুট স্কোয়ার ইজিটা ইজিটা ইজি আমি দেখে নেব পরে পরে জানাবো আমি হ্যাঁ দিয়ে অ্যাপ্লাই দিলাম এরপর হচ্ছে ফোর্স ইউনিট আমি যে ফোর্সটা দিব সেই ফোর্সটা কি ইউনিটে দেব আমরা প্রথমে কি পেয়ে দিয়েছিলাম কি পেশে কি পাচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন ফোর্স মানে লিনিয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ফোর্সটা আছে পাউন্ড পার ফিট ঠিক আছে এটা আমরা কিলোমিটার পার মিটার যদি এমকে এসে হয় এই জিনিসগুলো আছে কোনটা আমার লাগবে এটা ছিল এটাই রাখি আমরা পাউন্ড পার ফিট আচ্ছা মোমেন্ট মোমেন্টটা আমরা অবশ্যই অ্যানালাইসিস করার পর মোমেন্ট পাবো সেই মোমেন্টটা কি পিঞ্চিত হবে না কি ফিটে হবে আমরা কি ফিটে আমরা দিই এ আমাদের লাগে ঠিক আছে কি ফিট ভ্যালুটা কি ফিটে হবে ছোট দেখাবো কম দেখাবে পঞ্চাশ ষাট দেখাবে আর যদি এটা কি পিঞ্চি করতাম তাহলে এটা আরও বারো দিয়ে গুণ করে দেখাতো ঠিক আছে ডিস্ট্রিবিউশন মোমেন্ট এটা এটা আছে স্ট্রেস পিএসআই না কেএসআই কি হবে স্ট্রেস পিএসআই হতে পারে কেএসআই হতে পারে ভেলোসিটি মাইল পার ওয়ার অ্যাক্সিলারেশন তরণ রোটেশন রেডিয়াস এটা ফোর্স ইউনিট এবার গেল হচ্ছে ডাইমেনশন ডাইমেনশনটা কি হচ্ছে ডাইমেনশন স্টাইলটা ইউনিট ছাড়া আচ্ছা থাক অসুবিধা নেই মানে লেফ রাইট টপ এই জিনিসগুলো আছে এই হলো আমাদের অপশনসের কাজ স্ট্রাকচার ইউনিট সেকশন ইউনিট ফোর্স ইউনিট সেকশন ইউনিট আমরা শিখলাম ডাইমেনশন লোড লেভেল হ্যাঁ ডাইমেনশন তারপর লেভেলস লোড লেভেল তারপরে হচ্ছে বিম লেভেল শেষ করলাম হ্যাঁ ভিউ হাইলাইট ভিউ হাইলাইট এটা ব্ল্যাক দিয়ে আমি একটা জিনিস গ্রিন করে দিলাম
এটা মনে অন্য কিছু অপশন ভিউ হাইলাইটস হাইলাইটস হোয়েন দা হোল স্ট্রাকচার উইন্ডো হোয়েন হোল স্ট্রাকচার উইন্ডো गुरुपूर्ण ग्रीन हो गई होक अपन क्ष शेष इरपर हमें जानते चेल कोयरे मन देखा सिलेक्ट थकल प्रपार्टीज आसा ये आसल किस एक मेम्बर ऊपर डबल क्लिक करब से मेम्बरटार डायमेंशन से मेम्बर प्रपार्टीज लेंथ है ये सब किस शो कर लोडिंग लोडिंग जो देवा थे से लोडिंग की देव आता से लोड केस वन देव आ डेड लाइट लोड देव आँ से बीम नम्बर आठ त्रिस एड नि लोड केस हमें इच्छा कर लेकिन लोड दीते सूझ गाँस वही जस्ट वही मेम्बर ही ठीक है इटना एक जटिलता आसें आस लागे कि ना अथवा रिमूव सिलेक्टेड लोड आईटेम शिखे फिलल लोडर क्षेत्र जा लागे आशा कर एनालिसिस करार पर एक इम्पर्टेंट मेसेज आसे जिरो वार्निंग जिरो एर आ नोट थकते वन नोट टू नोट जिरो थकते कि जिरो वार्निंग हलो जिरो नोट ये जिस थे ये जी आसे कौन एर आरेक्शन करते हैं ठीक है हमें एन भिवे जा दरकार आपोडर कारण डेड लोडे जाोड कत दी अनेक लोड पॉइंट फोर चार सो पी एस आई दी चार हजार पी एस आई दी अच्छा ये लोड भू देखा जाए कर भू देखा यू आउट कर फेले कैले जाब लेवेले गो विभिन्न नम्बर देखा सपोर्ट अवश्य लागे देखा एग्लो कि दरकार नहीं रिलीज कि लागे ना ठीक है कि लागे ना एन जो एनालिस हलो एनालिस मान हम से मोमेंट फोर्स एगल देवे एनालिस मान से डिजाइन मान हम रड देवे कत रड लागे कत एम एम डे रड लागे तो डिजाइन तो आप डिजाइन एखो जा मुमेंट देवे तो हमें जानते चाहिए ये बीमे एक बीम सिलेक्ट कर ले तीनटे पार्ट देखे सबुज लाल ग्रीन तीन भाग भाग है 
প্রথম টুকু এল বাই থ্রি পরের টুকু এল বাই থ্রি মাঝখানে একটুকু হচ্ছে বাকিটা ঠিক আছে তো যে কোনো একটা যদি ডবল ক্লিক করি আমরা হ্যাঁ ডবল ক্লিক করলে আমরা ইয়ে পাবো সেটার জিওমেট্রিটা পাবো প্রপার্টি পাবো তারপরে লোডিং পাবো কি কি লোড দেওয়া আছে লোড কেস এক আবার এখানে লোড কেস এক লোড কেস দুইটা লোড কেস দেওয়া আছে বিভিন্ন নম্বর থার্টি নাইন ঠিক আছে তারপরে শেয়ার বেন্ডিং আরও ডিফ্লেকশন এটা অ্যানালাইসিস করার পর আসে দেখে নেই যে শেয়ার ফ্রস আর ডিফ্লেকশনটা কেমন তাহলে ওইটাকে আমরা শুধুমাত্র ওইটাই যাতে আমি দেখতে পাই ভিউ সিলেক্টেড অবজেক্ট অনলি ঠিক আছে বড় করে নিলাম আচ্ছা শিফট এন দিই বাহান্ন আর তেপ্পান্ন নম্বর নোট ডবল ক্লিক করি ডবল ক্লিক করার পরে আমরা শেয়ার ফোর্স আসলে বেন্ডিং আমরা দেখবো ডিফ্লেকশন শেয়ার ফোর্স আর বেন্ডিং মধ্যে এটা আমাদের খুবই কাজে লাগে মানে এটাই আসল মেনলি হ্যাঁ এই অ্যানালাইসিসটুকু যে পারবে তারপরে তার এক্সেল আছে অনেক কিছু সফটওয়্যার আছে সেখানে ভ্যালুটা নিয়ে সে কাজ করতে পারবে আমি সেই কাজটাই করি এখানে দেখা যাচ্ছে বাহান্ন নম্বর নোডে কি এটা এটা হচ্ছে এই যে ডায়াগ্রামটা এটা হলো শূন্যতে আছে শূন্যতে প্রায় ছয়শো পাঁচশো ষাট কি বলা আছে কি ফিট করা আছে পাঁচশো ষাট এবং এটা কি ফিট হবে ঠিক আছে মমিট হবে কিপ ইঞ্চি না কিপ ফিট দেখে নেই আমি ওই সেই এখানে যাব মোমেন্টটা হ্যাঁ ফোর্সগুলো মোমেন্টটা কি আছে মোমেন্টটা কিপ ইঞ্চিতে আছে আমি যেটাকে আমি কিপ ফিটে করে দিই আমার ভ্যালুটা কত ছিল পাঁচশো ষাট করি আমাকে সে অ্যানালাইসিস করতে বলতে স্যার চেঞ্জ করছি ইউনিটটা এখানে থাকি আমরা ডবল ক্লিক করবো করে শেয়ার পেন্ডিং কত আসছে ছাপ্পন্ন ছেচল্লিশ এটাকে বারো দিয়ে গুণ করলে এখানে লেখাই থাকে অবশ্য ইউনিটটা এখানে লেখা থাকে কি আগে চাই কি ইঞ্চি কি ফিটে আনছে কি ফিটে আনলে মোমেন্টটা দেখতে ছোট দেখায় এটা আমার ইচ্ছা আচ্ছা এই পয়েন্টে এখানে এই যে লেন্থ আছে এই লেন্থটা বরাবর কিন্তু একটা বার আছে আমরা তো এখান থেকে দুই ফিট পরে মোমেন্টটা পথে এটা আমি জানতে পারি না আচ্ছা ঠিক আছে আর এখানে নিচে একটা সেকশন ফোর্স এখানে শো করতেছে যে একশো বিশ একশো পঁয়ত্রিশ এত দূরত্বে একশো বিশ মানে দশ ইঞ্চি দশ ইঞ্চি দূরত্বে তার এফ ওয়াই এত মানে ফোর্স এত আর মোমেন্ট হচ্ছে এত একশো তার মানে আরও পনেরো ইঞ্চি 
পরে পনেরো ইঞ্চি পরে এরকম করে 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 পুরাটাই শূন্যতে হচ্ছে শূন্যতে এটার শূন্য ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আর এখানে এফ ওয়াই এই যে লোকটা আছে এই লোকটা এখানে যে এখানে কি থাকে এখানে ভার্টিক্যাল ফোর্স থাকবে এফ ওয়াই থাকবে সেই এফ ওয়াইটা এত আর মোমেন্ট এত আর পনেরো প্রতি পনেরো ইঞ্চি পর পর প্রতি পনেরো ইঞ্চি পর পর এখানে পনেরো ইঞ্চি পর পর সেকশন যদি চিন্তা করি তাহলে পনেরো ইঞ্চি পর পর এফ ওয়াই দেখাচ্ছে টিপে আর মোমেন্ট দেখাচ্ছে কিন্তু পনেরো ইঞ্চি আমি আমি যদি এখানে চাই এখানে পঁচাত্তরের পরে কি আছে নব্বই আছে পঁচাত্তরের পর নব্বই যদি হয় এই যে আমি এখন সিক্সটি নব্বই বা এখানে লিখতে পারি নব্বই আশি আশি হলে অটোমেটিক এই বারটা আশিতে চলে আসবে আশিতে এফ ওয়াই কত মোমেন্ট কত আশিতে আশিতে আমরা দেখে নিই কীরকম হতে পারে আশিতে যদি হয় পঁচাত্তর নব্বইয়ের কাছাকাছি এর মাঝে মাঝে কিছু একটা হবে উনিশ তেইশের কাছাকাছি একটা হবে একুশ ঠিক আছে এটা আমরা দেখে নিতে পারি প্রতি সেকশন ওয়াইজ ডিস্টেন্স পর পর আমরা এই শেয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মুভমেন্টটা আমরা এরকম হবে এখন বিষয় হচ্ছে এই মুভমেন্ট ডায়াগ্রামটা কোন লোড কেসের কারণে এটা ইম্পর্টেন্ট যেহেতু আমার আমি সার্ভিস লোড দিয়ে কাজ করব নিয়ে নাকি ফ্যাক্টর লোড নিয়ে কাজ করব তো এখানে দেখাচ্ছে এর কি এই যে এখানে লোড কেস ডেড লোডের কারণে এই মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছে কিন্তু আমার এটা প্রয়োজন নাই লাইব্রেরির জন্য এই ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছে ঠিক আছে লাইব্রেরির কারণে দুশো দুই আচ্ছা এরপর হচ্ছে সার্ভিস লোড মানে ডেড লোড প্লাস লাইব্রেরি এখানে দুইশো দুই আর ওখানে ছিল ছিচল্লিশ তাহলে প্রায় দুশো আটচল্লিশ দুশো আটচল্লিশ দুজন ফল করে নিচ্ছে আবার যদি আমরা এটা কিন্তু বেন্ডিং জেট আমার বেন্ডিং ওয়াই নেই কম বেন্ডিং জেট মেনলি আমাদের বেন্ডিং জেটটা লাগে কম মোমেন্ট দিয়ে তো কাজ হবে না বেন্ডিং জেটটা লাগে বেন্ডিং ওয়াই যদি বেশি থাকতো তো আমরা সেটা হয়তো বা নিতাম জানতে হতো বেন্ডিং ওয়াইটা কোন ডিরেকশনের মোমেন্টে আসে নর্মালি বেন্ডিং জেট হয় আচ্ছা এটা সার্ভিস লোডের কারণে কত আসলে দুশো পঞ্চাশ দুশো পঞ্চাশ গুণন বারো দুশো পঞ্চাশ গুণন এটা অনেক তাই না আচ্ছা এটা ফুটে আছে এরপরে আমি আর একটা নেই ফ্যাক্টর লোডে এটা দিলাম ফ্যাক্টর লোডে চারশো নয় ফ্যাক্টর লোড চার নম্বরটা ওয়ান পয়েন্ট টু আর ওয়ান পয়েন্ট ফোর দিয়ে গুণ করে ফ্যাক্টর তিন নম্বর দিয়ে গুণ করে তিন নম্বরটা তিন নম্বর সার্ভিস চার নম্বরটা হলো এটা আচ্ছা পাঁচ নম্বরটা দিইনি আমরা আরও কম হবে কম হবে এখান থেকে আমরা যে কোনো মেম্বারে ক্লিক করে সেখানে মোমেন্ট কত আসছে কোন প্রান্তে কত মাঝখানে কত মোমেন্ট ডায়াগ্রাম এটা বলে রাখি যে এরকম স্ট্রাকচারে সাপোর্ট থাকে নিচে তাহলে উপরের যে জয়েন্টগুলো এই জয়েন্টগুলো অবশ্যই ফিক্সড সাপোর্ট অবশ্যই ফিক্সড সাপোর্ট আচ্ছা এটা আমরা দেখ দেখতে পাচ্ছি কি মোমেন্ট দেখতে পাচ্ছি বেন্ডিং আর শেয়ার দেখতে চাই এটা হলো শেয়ার এটা হলো এই দুটো শেয়ার শেয়ার ওয়াই আর শেয়ার জেড শেয়ার ওয়াইটা দিলাম এখানে দিয়ে কত একশো আর শেয়ার জেড দিলে নাই বললেই চলে তাহলে আমাদের অবশ্যই শেয়ার ওয়াই ঠিক আছে শেয়ার এই জায়গায় শেয়ার একশো অবশ্যই কি হবে এই এখানে আবার দিচ্ছে শেয়ারটা কি শেয়ারটা এত এইটাই হলো এটা এই বেন্ডিং মোমেন্ট এটা আর শেয়ার এটা সেটা হচ্ছে শেয়ারে শেয়ারের কলম এটা হচ্ছে মোমেন্টের কলম এখান থেকে আমাদের যেটা প্রয়োজন হবে সেটা আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি নিতে পারি ঠিক আছে এটা ক্লোজ করি আচ্ছা এখন এটা মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পারি মোমেন্ট ডায়াগ্রামের জন্য আমরা এখান থেকে বের হই বের হই এখান থেকেও বের হই এবার একটা ফ্লোরে আসি ফ্লোরে আসি আবার এই ফ্লোরটাতেই আসি ও জিওমেট্রি নেওয়া হয়নি 
জিওমেট্রি না চাইলে আমি বিমটা দিয়ে করতে পারতাম ঠিক আছে এখন এখানে বিম আছে বিম গুলোতে মোমেন্ট কেমন মোমেন্ট তো আমরা কি ক্লিক করলে মোমেন্ট পাবো কিন্তু মোমেন্ট ডায়াগ্রাম একটা কন্টিনিউয়াস বিম এগুলো তো আসলে কন্টিনিউয়াস আমাদের ডায়াগ্রামটা কেমন আসে মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা কেমন আসে এই এখানে এটা আমরা এটা কিন্তু থ্রি ডি থ্রি রেন্ডারিং হ্যাঁ এটা রেন্ডার করে নেই দেখি পুরো হোল স্ট্রাকচার রেন্ডারটা এরকম প্লেট এই কালারটা প্লেট এটা হচ্ছে সারফেস ক্লোজ করে দিই আচ্ছা এখন আমরা দেখতে চাই যে মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা মোমেন্ট ডায়াগ্রাম মধ্যে কোথায় মোমেন্ট ডায়াগ্রাম এই যে এখানে ক্লিক করে দেখি এটার নাম কি রেজাল্ট এটা কিন্তু অ্যানালাইসিস করার পর এটা কাজ করবে না হলে এটা কাজ করবে না এখানে এফ এক্স আছে এফ ওয়াই আছে এফ জেড আছে এম এক্স এম ওয়াই এম জেড আছে ঠিক আছে তো আমরা মোমেন্ট যদি দেখতে চাই তাহলে এম এক্স এম ওয়াই এম জেড এম জেড দিলাম তার মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা কোন বিমে কেমন মোমেন্ট মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আসলো দেখা যাচ্ছে এটা কি আর এটা কি এটা হচ্ছে এম এক্স এটা হচ্ছে এক্স এর সাপেক্ষে এটা হচ্ছে ওয়াই সাপেক্ষে এর জেটের সাপেক্ষে আমাদের জেটের সাপেক্ষেটাই আমাদের মেনলি লাগে দেখে নেই আমরা ভ্যালুটা এটা স্কেল হিসেবে বাড়াই দিই স্কেল দিয়ে এটা বাড়াই দিই স্কেলে যায় এটা কিন্তু রেজাল্ট হ্যাঁ এই রেজাল্ট রেজাল্টে গিয়ে বেন্ডিং ওয়াই বেন্ডিং জেট আমাদের কিন্তু এটা বেন্ডিং জেট আর বেন্ডিং জেটটা ছোট করলে ওটা বড় ছোট করলে তাহলে মনে হচ্ছে যে একটা ডায়াগ্রাম হলো তাই না এভাবে আমরা কিন্তু দেখব এটি আমরা ক্লিক করি এটা বিম কার্সরটা নিয়ে বিম কার্সর না এই জন্য এটা হচ্ছে না বিম শেয়ার অ্যান্ড বেন্ডিং খেয়াল করি আমরা এই ডায়াগ্রামটার সাথে মিল আছে কিনা সাতাশ এটা সাতাশ নম্বর থেকে একটু উপরে তারপরে আবার এসে জেরো হয়ে গেছে নিচ থেকে এরকম হয়ে উপরে গেছে ঠিক আছে এটা এটারও প্রয়োজন আছে আবার এটা ভ্যালু কত এটা ভ্যালু কত এটা ভ্যালু কত আমরা দেখতে পাব তাহলে আমরা মোমেন্ট ডায়াগ্রামটা আমরা কিভাবে দেখে রেজাল্ট আমরা কিভাবে দেখব ঠিক আছে রেজাল্ট আর হচ্ছে এফ এক্স এফ ওয়াই এফ জেড এম এক্স এম ওয়াই এম জেড ঠিক আছে এটা রেজাল্ট আমরা দেখব গ্রাফিক্যালি রেজাল্ট দেখব গ্রাফিক্যালি ग्राफिकलीसिंग যার সঙ্গে সঙ্গে যদি এখানে রেজাল্টের পর পোস্ট প্রসেসিং প্রসেসিং তো আগে করছি তারপরে কি চাই আমি যেতে গেলে আমি যে এখানে লোড টোড দিব কোন লোডের জন্য আমরা মেনলি আমরা কোন লোডের জন্য রেজাল্ট চাই যেমন ডেড লোডের জন্য প্রয়োজন নাই ল্যাব লোডের জন্য প্রয়োজন নাই সার্ভিস তো ফ্যাক্টর লোডের জন্য প্রয়োজন আবার চিন্তা যদি করি না এটা নিচেরটার দরকার নাই এই দুটার জন্য আমি রেজাল্টটা শো করতে চাই তাহলে ওকে দিলাম পোস্ট প্রসেসিং পোস্ট প্রসেসিং ঠিক আছে মানে রেজাল্ট সেট আপ ওকে এখানে রেজাল্ট আসছে এটা হওয়ার পর এখানে রিপোর্ট নামে একটা অপশন আসছে আগে কিন্তু এটা ছিল না পোস্ট প্রসেসিং করলে রিপোর্ট নামে একটা মেনু আসে পোস্ট প্রো পোস্ট প্রসেসিং এর মধ্যে रेपोर्ट मेनुते रेपोर्ट 
menu to ek hoy is make in menu bar in memory bar menu report menu report report a report menu make in Next in menu bar, you can only get to us step process after processing after after post go after post processing. Take it, sir. Only a three high. এটা মূলত আমি রেজাল্টটাকে কিভাবে ডিসপ্লে করতে চাই সেটাই কারণ আবার এখানে আমাদের কিন্তু ডেড লোড লাইব্রেরি এই দুটো নাই এই যে লোড কেস 3 এবং 4 5 ও নাই সার্ভিস লোডের কারণে কারণে এটা হলো নোড ডিসপ্লেসমেন্ট সার্ভিস তো এই লোডের কারণে নোডের ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট কেমন হয়েছে সেটা বোঝাচ্ছে তো 000 নোড ডিসপ্লেসমেন্ট হয় নাই আচ্ছা এবারে আসে হচ্ছে এটা হচ্ছে বিম রিলেটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট ডিটেইল সার্ভিস লোডের ক্ষেত্রে এটা ডিসপ্লেসমেন্ট এখানে হইছে 45 ইঞ্চি এত ইঞ্চি হইছে ফ্যাক্টরিয়াল কারণে আরো বেশি হবে 45 I will show you the one. Get the kitchen. Take it to you. You can see the one. It is a dark one. It is a dark one. It is a dark one. I will touch it. I will report it. Report and result. I will report it. 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 I এরকম কলাম হলে এরকম এরকম করতে আচ্ছা এর দরকার নাই আমার হ্যাঁ আচ্ছা রেজাল্টে গিয়ে এবার আসি বেন্ডিং মোমেন্ট আমি দেখতে চাই বেন্ডিং মোমেন্ট এই যে বেন্ডিং মোমেন্ট এইটাই হলো এম এম জে ক্লিক করা আছে এম জে এইটাই আমরা যদি ফ্রন্ট ভিউ দেখি এখান থেকে এ আসছে তার মানে John Peter is out for some shadow beam task for it. Take into load base as a cigar on it. It will tap out of it. We have a short job. It a level for the moment. I said, I submitted view. I look like it to scale for a short of a name. A bullet resulted hit a result hit a moment. बड़ो को ले छोटो हावे बेंडिंग जेट छिलो हाँ बेंडिंग जेट छिलो काच्छा एई याखोन रिजल्ट देगी आमने बेंडिंग मोमेंट देखलाम डिफ्लेक्शोन इन्हें शोज कलर की सास्ते से डिफ्लेक्शन ना हल्के का डिफ्लेक्शन आसे हम्म हल्के का डिफ्लेक्शन आसे देखा जाता है ना लोट टा कलर ने अच्छा ये बार रिजल्ट आशी इक्विलाइजेशन रिश्यो अच्छा एट अदर क्रामर रिजल्ट देखिए बीम स्ट्रेस 
তারপরে প্লেট স্ট্রেস কন্ট্রোল বিম স্ট্রেস সিলেক্ট ও বিম না বিম স্ট্রেস বিম যদি আমাদের সিলেক্ট থাকে বিম স্ট্রেসটা এখানে বেন্ডিং জেট দেখাচ্ছে এখানে প্লেটের উপরে কোন ধরনের লোডটা আমি দেখতে চাই সেটা এখানে আছে গ্লোবাল স্ট্রেস এরকম যদি আমরা ম্যাক্সিমাম অ্যাপসোল দিই এটা এটা কিন্তু আসছে এখান থেকে আসা যায় স্ট্রাকচার জিওমেট্রি স্কেল লোড অ্যান্ড রেজাল্ট হ্যাঁ এটা কিন্তু সেই জিনিস এটা আসলে কোন লোডের জন্য সার্ভিস লোডের জন্য এটাই আসলে আমাদের লাগবে ফ্যাক্টর লোডের কারণে এই জিনিসগুলো আমাদের লাগবে কোথায় বলতেছে যে এটা এই কালার হলে এত আস্তে কালার চেঞ্জ হচ্ছে এখানে আমাদের প্লেটে আমাদের সেই কালারটা শো হচ্ছে না তাই না শো করাইতে হবে ঠিক আছে দেখি আমরা এরপরে আছে আমরা যদি সিলেক্ট করি রেজাল্টে গিয়ে সিলেক্ট লোড কেস এটা ইম্পর্টেন্ট সিলেক্ট লোড কেস লোড কেসটা এখানে আছে এই দুই লোড কেসের জন্য আমরা ভ্যালু দেখতে চাই রেঞ্জ গ্রুপ মামুন নামে একটা তৈরি করা আছে সেটা রেজাল্ট জানতে চাই কিনা প্রপার্টি রেঞ্জ এগুলো তেমন কাজে লাগে না হ্যাঁ কাজে লাগে হচ্ছে যেটা কাজে লাগে লোডকে তাকেই দিয়ে দিছি স্কেল এই স্কেল তো এখানেই আছে স্কেল তো এখানেই আছে এটাও লাগবে না ভিউ ভ্যালু ভিউ ভ্যালু অল গ্রুপ প্রপার্টি রেঞ্জ প্রপার্টি আর ওয়ান প্লেট থিকনেস ওই যে প্রপার্টি দিয়েছিলাম আর ওয়ান আর টু আর থ্রি আর ফোর হুম প্লেট থিকনেস দিয়ে দেখি অ্যানোটেশন করি রিপোর্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ রেজাল্ট এর মধ্যে এমন কিছু নেই রিপোর্টটা বিম প্রপার্টি এখানে আমরা কি চাই বিমের এনফোর্স চাই সেকশন ফোর্স চাই বিমের স্ট্রেস চাই প্লেটের রেজাল্ট চাই আমরা বিমের ফোর্স চাই এনফোর্সগুলো কি কি তাহলে বিমের আমরা ডিজাইনটা করতে পারবো নো বিম সিলেক্টেড তাহলে আমরা 
এইটাই ধরে নিই রিপোর্ট নিয়ে বিম ফোর্স এর অপশনগুলো আসে কি চাই আমরা আমরা মোমেন্ট চাই এক্স এয়ার ফোর্স চাই শেয়ার ফোর্স ওয়াই চাই মোমেন্ট জেড চাই টেবিল আকারে আসতে স্যার ওই বিমের এক্সেল ফোর্স এত শেয়ার ফোর্স ওয়াই শেয়ার জেড টর্শন টেবিল আকারে আসতে স্যার এটার মাধ্যমে ঠিক আছে এখান থেকে আমরা ওই মেম্বারের কোথায় কি স্ট্রেস আছে আমরা কিন্তু ডবল ক্লিক করে এখানে যেতেই পারি এত কিছু লাগে না আমরা এখান থেকে কিন্তু এগুলো কাজটা করতে পারি এখানে করলে এই জায়গায় মোমেন্টটা কত শেয়ারটা কত দেখা যাচ্ছে এবং আমরা যদি প্রিন্ট কমান্ড দিই তাহলে এইটা ইয়ে সহ একদম মডেলটা সহ লোড টোড সব সহ কিন্তু প্রিন্ট হবে ঠিক আছে এই জন্য এগুলো তেমন লাগে না এটা বিম সিলেক্ট করি আবার দেখি রিপোর্টে কি আছে সেকশন ফোর্স আবার ওই একই জিনিস ভ্যালুটা দেখতে চাই আমি এটা হলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস টেবিল আকারে আসতেছে এগুলা সব টেবিল আকারে আসে কিন্তু আমি একটা ফ্লোর সিলেক্ট করি যেখানে আমার এটা সিলেক্ট করি शो करते प्रत्येक दरकार नहीं आल दिल तो अल है फ्लोर सब है ग्रुप ना प्रपार्टीज मेम्बर गो आई मेम्बर गो कर लो
এটা আছে এটা কেন জানি শো করতে একবার শুরু করলো আবার রেজাল্টে যায় ভি ভ্যালুতে যায় বিম রেজাল্ট হবে এখানে এন্ড এ আর ম্যাক্সিমাম মিড পয়েন্টে তিনটা আমরা দিয়ে দেখি এইটা আসছে তখন কেন আসলো না আচ্ছা এটার পরে আমরা ফুল স্ট্রাকচার দরকার নেই আমি নিব টপ ভিউ যাই টপ ভিউ গিয়ে আমার দরকার হচ্ছে শর্ট ডিরেকশন একটা বিম নেই একটা বিম নিয়ে ভিউ সিলেক্ট অবজেক্টস অনলি করে দেই করে দিয়ে টপ ভিউ বা এসোমেট্রিক ভিউ এ যাই ঠিক আছে গেটে বড় করি বাই টপ ভিউ গেলে হবে না সাইড ভিউ লাগবে তাহলে এই বিমে আমাদের এই জায়গায় এই মোমেন্ট আছে এখানে এইটা এখানে এটা এখানে এটা এখানে এটা লেফট সাইড করে এটা এটা এখানে এটা এখানে এটা এখানে এটা এখানে আর নিচের ক্ষেত্রে এটা কি কি দিছে ম্যাক্সিমাম নাকি মিড পয়েন্ট দেখি আরেকবার রেজাল্টে ভিউ ভ্যালু যাই ভিউ ভ্যালু গিয়ে বিমে এটা যায় মিড পয়েন্টের দরকার ম্যাক্সিমামটা এগুলো তো এই সাইডের ম্যাক্সিমাম এই সাইডের ম্যাক্সিমাম মিড পয়েন্টে কি বলে দেখি তো রিমুভ যদি ম্যাক্সিমামটা দিয়ে দেখি কি হয় শুধু ম্যাক্সিমামটা দেখাচ্ছে এটার ম্যাক্সিমাম এখানে কিন্তু দেখাচ্ছে না এন্ড যদি দিতাম আমি শো করত আর মিড পয়েন্ট মিড পয়েন্ট হচ্ছে একদম মাঝখানে এই মাঝখানে কত সেটা হচ্ছে আমার হচ্ছে এইচ পয়েন্ট এই মোমেন্টটা এখানে কত মিড পয়েন্টের মোমেন্টটা কত এটা আমরা এভাবে দেখতে পাই এটা খুব কাজে লাগে ঠিক আছে তো আমরা আজকে দেখলাম হচ্ছে অ্যানালিসিস করার পর কিভাবে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম শেয়ার ফ্রস ডায়াগ্রাম দেখতে পারি এবং ভ্যালুগুলোও দেখতে পারি এই জন্য আমাকে কি করতে হয়েছে পোস্ট প্রসেসিং করতে হয়েছে পোস্ট প্রসেসিং করার পরে মেনু বারে দুটা মেনু আসে একটা হচ্ছে রেজাল্টস আর হচ্ছে রিপোর্ট মেনু মেক এ মেনু বা রিপোর্ট অ্যান্ড আগে রেজাল্ট আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্ট অ্যান্ড রিপোর্ট মেক ইন মেনু বার তবে এটা ইম্পর্টেন্ট এটা ভুলে যাই আমি অনেকদিন পর করলাম রেজাল্টে গিয়ে ভিউ ভ্যালু ভিউ ভ্যালু দিলে ভ্যালুগুলো দেখা যাবে ঠিক আছে আর ইন্ডিভিজুয়াল হলে তো আসলে এটা সুবিধা হচ্ছে যদি যদি একটা টানা কয়েকটা স্প্যান থাকে সেই স্প্যান থেকে সর্বোচ্চ মোমেন্টটা কত এখান থেকে বিভিন্ন জায়গার লোকেশনগুলোতে ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে তাই একবারে দেখতে পারলাম আর যদি এভাবে না আসি ডবল ক্লিক করে করে যাই তাহলে একটা একটা ক্লিক করবো সেখানে ম্যাক্সিমাম কত পার একটা ক্লিক করবো ম্যাক্সিমাম কত পার একটা ক্লিক করে ম্যাক্সিমাম কত তাহলে মনে রাখতে হবে আগেরটা কথা ছিল যে কারণে এটা আমাদের সুবিধা যে বড় বড় আমরা মোমেন্ট বিম সেকশন আমরা ডিটার্ম মেন করতে চাই বের করতে চাই সেটা আমরা যদি এরকম করে করি আমি উপরেরটা সিলেক্ট করলাম ভিউ সিলেক্টেড অবজেক্টস অনলি তারপর আমি এখন চাচ্ছি যে এই বরাবরটা টপ ভিউ নেই টপ ভিউ নেই চাচ্ছি এখানে নিয়ে অ্যাসোমেটিভ ভিউয়ে যাই এইভাবে আমরা একবারে দেখব কোথায় কেমন মোমেন্ট আছে এই মোমেন্টটা দেখার জন্য পোস্ট প্রসেসিং করার পর রেজাল্টে গিয়ে ভিউ ভ্যালু গিয়ে বিম লোড ভিউ ভ্যালু বিম লোড রেজাল্টে গিয়ে টু শো শো ভ্যালু অফ মোমেন্ট মোমেন্ট 
and sh here share menu result or su result tapor jeta hobe hocche v value v i view value v value v value the jar pore beam 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 ki jeno ase beam beam result मैक्सिमाम चाइल्ड। हमारे आर किसी नाय आश्चर्य है, आर किसी नाय। ये पहले डिजाइन तय आता है। बी में स्ट्रेस दिखते चाइ, एमजेड এই টেবিল আছে স্ট্রেস এর টেবিল আকারে আছে ঠিক আছে তাহলে আজকে আজকে আমরা এই লেসনটা শেষ করতে পারি বড় হয়ে গেছে তো আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আমি আশা করি আমার স্ট্যাট প্রো যে লেকচার গুলো হবে হতে লেন্দি হইছে বাট আমি চেষ্টা করছি প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা মানে 95% কমান্ড আমি শেখানো চেষ্টা করেছি একটা স্টুডেন্ট যদি এগুলো খুব ভালোভাবে ফলো করে তার জন্য কোনো সমস্যা হবে না তবে সাহসটা নাও জানতে পারে এটা ভিডিও দেখে অ্যানালাইসিস করা ডিজাইন করা সাহসটা জানতে পারে নাও জানতে পারে এটার জন্য আমরা আছি আমরা সব সময় সহযোগিতা করব ফোন করলে আমরা শেখি কাজটা করতেছে তার কাছে ধরনটা যদি দেখি আমি তাহলে অবশ্যই আমরা তাকে সাহস দেব চেক করে দেব ঠিক আছে আমরা চাই না কোনো ইঞ্জিনিয়ার ভুল করুক ভুল হলে আসলে ইঞ্জিনিয়ারের দোষ হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই আমরা ওভার ফোনে আমরা সলভ করে দেব সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবার দেখা হবে পরবর্তী পর্বে